darasa la uh, la saba na la sita kupunguzwa mm. watu waishie hapo darasa la la tano lakini pia uh, form 5 na 6 kuwa vyo vya ufundi uh, kwamba sasa ukifika form 5 na 6 unaenda kufanya mambo mengine uh, mm. mtaala huu ni tumewahi ama tupo sawa sawa mm. ama kuna kitu gani ambacho tunaweza kufanya uh, mimi nadhani pia tu tumechelewa pia nadhani ni ni sawa kufanya hivyo na naona tu tumechelewa kama tungeanza muda mrefu ingekuwa vyema zaidi mm-hmm. yeah. kwa hiyo ni uh, ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya sasa kuwa better tumeshachelewa lakini kitu gani ambacho tunaweza kukifanya kuanzia hapa uh, pamoja na kwamba itakuwa ni vyo vya ufundi lakini kumfundisha mm-hmm. ule kijana kwamba mm-hmm. ukitoka hapa mm-hmm. ukija huku tena sio usubiri kwamba una experience ama mm-hmm. unaweza ukipewa kitu unakifanya kweli kweli kama una knowledge ya kile kitu ambacho unakifanya mhm mm-hmm. uh, mimi nadhani kinachotakiwa kufanya ni kama wameamua ifanyike hivyo basi ifanyike hivyo. Yeah. Eh waweke nini hivyo e, vyoo vifanye kazi vizuri kwa kama ni kufundisha ufundi wa aina fulani aina fulani mm-hmm. vipo vitu tofauti tofauti. Yeah. Ili producer awe producer na mbali moko au aonekane kama ni producer mwenye viwango kabisa. Mm. Inabidi awe na vitu gani vya kuzingatia? Ah uh, mi na kikubwa ni nadhani ni ubunifu tu yeah. Yeah, na ubunifu na kuwa unabadilika kutokana na muda unavyoenda. Mm. Mm. Kani ngoma yako ya kwanza kabisa ambayo ulipodize diamond platinum ilikuwa ni ngoma gani? Yaani ya kwanza kabisa hiyo yani ukiwa wasafi records. Uh, ilikuwa ni wimbo wa Akote na yeye. Mm. Yeah. Ule pili pili ya wani. Eh hey, ya yeah, yeah, ilikuwa ndio ule. Mwaka gani ilikuwa? Mm. Sikumbuki si miaka 8 iliyopita nadhani. Mm. Sikumbuki kwa mwaka gani? ndio hapo mm. ulikosha sign ulikosha sign mambo ya mikataba nini pale pale kwa bado mambo ya mikataba mmekuja bado unajitafuta kwanza <laughs> <laughs> wanakuangalia huyu anaweka ataweza kazi okay. kwa hiyo baada hapo zilipita ngoma ngapi ndo ukaona uka, uka okay mtihani kama vile umefaulu mpaka uh, kuja kutoka nadhani kwetu kerevani mm. du pia ulikuwa unasemaje Uh, mimi nataka nijue kwamba kuna watu wanaona kwa wanakuwa kama wanapata mafanikio mara baada yani safari yako kama imekuwa rahisi hivyo kufika pale WCB kama well. official uh, record uh, producer nataka mm-hmm. nifahamu safari kidogo ilikuwa nzito kiasi gani uh, safari sio rahisi japo kwa mtu ambaye unakuta kufahamu anaweza kaona kama ni rahisi lakini sio rahisi mm-hmm. kuna sehemu nyingi mtu tunapitia ili ufikie sehemu fulani Uh, kwa mfano kama mimi nikizungumza tu kwa kwa kifupi mi diamond sijakutana naye hapa Tanzania mimi ni mtu wa Kigoma kwa hiyo Kigoma na Burundi tuko ji, ni jirani kwa hiyo nilienda kutafuta maisha Burundi mm. kwa hiyo diamond nilikutana naye Burundi kule na mara kwanza nakutana naye kwa najua mimi ni mtu wa kule pia lakini katika kuzungumza zungumza ah mimi mtu wa Kigoma huko nimekuja kutafuta maisha ya vitu kama hivyo kwa hiyo nimeanza kujiona naye hu, huko Mm, sio hapa tu. Ndio. Pia 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 nataka kuongezea hapa. Yes, for sure. Kwa sure. uh, sababu uh, Diamond Platinum Skimtaja ni moja kati ya wasanii ambao wana uh, uh, mileage kubwa sana. Yeah. Pengine tafsiri ya watu ama mashabiki ambao wanamtafsiri Liza kulingana na fanya kazi na Diamond mm. hawaipati ile tafsiri halisi kwenye maisha ya kawaida. Kwa maana ya maendeleo ambayo watu wanataka wayaone kwa macho. Mm. Tukisema mafanikio ambayo umeyapata kwa kufanya kazi na Diamond Platinum mm. unaweza kaweka katika ngo hii. Ah, uh, naweza kusema mimi nashukuru kwa chochote tunachokipata kwa sababu mwanzo sikuwa hivi, sasa hivi nipo hivi kwamba na familia yangu labda naishi vizuri sina tatizo mm-hmm. bila kula inipigi chenga kwa hiyo nashukuru <laughs> kwa hicho tu Liza na draft fulani vile kikaa kwenye menu pale dining t- dining table pale ana draft fulani yeye anataka tisa zile na tisa na kuendelea anatoa kitumbua hapa anakaa kwenye asali anatoa si yani kuna namna fulani vya ngoni nzuri si ndio yani uncomfortable yani uwezo huo upo ni sema hivyo uwezo huo Burundi Burundi ndo ulifanya kazi na Diamond yeah lakini pia ukafanya kazi na Alikiba. Yeah, yeah. Na Umidimpoz pia. Unaweza kwa kwa kuelezea kwenye engo ipi kwa wewe ulipokuja kuwaona mm. kabla hujaza kufanya kazi na Diamond. Mm. Kiba umefanya naye kazi, umefanya kazi pia na Diamond. Mm. Kwa sasa hivi kibongo bongo top 10 ya wasanii wanaofanya vizuri zaidi mm. wote umefanya nao kazi. Yaani ngoma zao zote naoma wewe umehusika. Mm-hmm. Nataka uniambie kwa hawa ambao nimekutajia mfano. Mm. Harmonize King Kiba mm. Diamond Platinums. Mm. Ni wasanii wa aina gani mkiwa studio? Uh, naweza nikasema Naweza nikasema kwa, kwa Diamond na Monaise kwa sababu ndio ambao nifanya nao kazi nyingi. Alikiba nifanya naye kazi ni 
moja tu kwa hiyo sikupata muda mrefu wa kumjua zaidi mm-hmm. uh, kwa diamond ni mtu anayependa kazi yani hachukuli kitu ki, ki utoto mm-hmm. hata jambo dogo lazima anataka kulifanya kwa ukubwa mm-hmm. yeah uh, harmonize pia naye ni sema sijui labda ka aliona mwenzake anafanya nini naye ana njia hizo hizo mm-hmm. kwamba anaona naye kitu ki, ki, kidogo akichukulia kwa udogo anataka kifanye kiwe kikubwa zaidi mm-hmm. hivyo kwamba wachukulie tu kitu kwa kwa uraisi wapo serious sana yeah. hivi kwa <laughs> ngoma zake ambazo kwa sababu sitaki kuamini kwamba eti harmonize anapotoka WCB pale hakuna hata kopo lake moja ilikuwa limebakia ndani kwamba alikuangua yote afu akasema mimi najiacha nikaanze maisha upya <laughs> yale makopo ambayo alikuwa mkao ushafanya naye akiwa yuko WCB ulimrushia akaondoka nayo au aliacha kimya mambo mengine yakaendelea mmm ngoma moja ndo alitoa ambao ilikuwa alifanya akiwa WCB lakini haja kuitoa akiwa nje ya WCB sikumbuki tu inaitwaje lakini nakumbuka ni ngoma moja tu nyingine bado unazo wewe aa nyingine alizirudia huko huko alijiongeza Uh, yes hapo hapo kwa Monaise tukizungumzia kwa ngoro ni moja kati ya hit ambayo imeenda sana akiwa na Diamond Platinum kwenye record label. Nataka nipate zile feelings kama producer ambaye umeweza kushiriki kwenye hiyo kazi. Siku unasikia Harmonize anatoka WCB ili kugusa kwa kiasi gani na wewe uko una, unaamini katika kipi kwenye kwenye hiyo hatua ambayo aliamua kuichukua? Uh, kwa binafsi kwa siwezi kusema kwamba niliona ni sawa. Sikuona ni sawa kwa sababu mimi najua kwamba umoja ni ni nguvu eh yes. alivyokuepo pia kwenye timu kuna nguvu ilikuepo kwa mtu mmoja anapoondoka lazima kidogo mwanze tena kujipanga kwamba kutafuta kama unasema timu mm-hmm. labda mtu alikuwa kwenye timu labda kwa mfano vizuri kwenye timu akiondoka pia inasonaona kwamba kutafuta namba yake tena mtu mwingine aliplace pale kwa hiyo kwangu na haikuwa sawa. Oh, yeah. mm-hmm. So unataka kuaminisha watu kwamba kuondoka kwa harmonize WCB kuna baadhi ya vitu vimepungua au vilitetereka wakati huo ah, ambavyo mpaka sasa hivi havijarejea katika hali yake ya kawaida. Ah ah. Kwa sasa hivi kwa sababu tayari kuna wasanii wengine. Yes. Eh kwa sababu alivyoondoka tayari ameondoka yule alikuwa ni harmonize. Mm-hmm. Kwa hiyo hakuwepo mtu kama harmonize. Mm-hmm. Unajua kuna harmonize kuna Raven. Kila mtu ana kitu chake. Kwa hiyo anapoondoka mtu mwingine yule anakuwa ni yeye ameondoka. Eh. Basi tuseme kwamba ni msanii gani ambayo kwa macho ya kawaida mm. wakati anatoka WCB ulisema kabisa mama yangu mbona ghafla <laughs> kati ya Rayvanny Rich Mavoko na Harmonize <laughs> Rich Mavoko <laughs> kwa nini yes mama ilikuwa ni ghafla kwa hiyo ilikuwa ni ghafla kutegemea ili shas ni shas kiga story moja uh-huh. ya Mario kuja kurekodi kwako mm. na plani yake ilikuwa anataka rekodi kwako ili ngoma hiyo aje isikilize diamond amchukue mm. amsign WCB mm. Mm mkubwa ukachukua makoto ukachimba goma ukampa kimya kimya chukua chimba nalo <laughs> ile story rafiki yangu uh, uliharibu uli, uli, uli ndoto ya Mario uh, in short kwanza hiyo story nilimpa mimi mwenyewe Mario kwa sababu alikuwa hajui okay. kwao baadaye katika kuendea kufanya kazi mambo hajui ile nyimbo yako big ya kuisikia kabisa niambia <laughs> <laughs> kwa nini kasema kwa sababu kipindi kile unakuja kurekodi kuna, kuna jamaa alikuwa anasimamia studio mm. ah, kwa hiyo yeye alikuwa ni ile sometime kuna mtu akija kurekodi ai ile tuipige pembeni nzuia <laughs> <laughs> na ile afu ndo msimamizi wa studio kwa hiyo mimi inakuwa sina neno mm-hmm. eh kwa hiyo katika ngoma za design hiyo na moja moja wapo ndo ilikuwa ya Mario unaona <laughs> <laughs> kwa hiyo kap- <laughs> eh yani <laughs> yani kwamba ilikuwa sio moja yes. <laughs> eh, uh-huh. Kwa hiyo ndio nimwambia yake ngambia bana haikufikaga kwa mkuu hakuisikiliza kwa sababu haikuwa ni ngoma ambayo inafahamika kiofisi. Oh, yeah. Lakini lakini yeye alikuwa anajua kwamba ngoma ameshisikiliza. Yeye alikuwa anajua yeye alikuwa anajua ameshisikiliza. Oh, yeah. Lakini kama kweli angeisikiliza bigi mm. kulikuwa kuna nafasi ya Mario kusaini Kwa wakati ule uliona ule. nafasi yake kweli? Ah uh, sasa nisingejua tegemeana na msanii mwenyewe angemsikiaje. Eh. Lakini wewe ulivomsikia Mario wakati huo alikuwa na sound vizuri. Alikuwa na sound vizuri tu. Oh, yeah. mm alikuwa na viwango elisi kabisa sana ombani kwambie hivi unaweza kuwa unajiuliza ni wapi mbona unaweza kupata maokoto jibu nije pesi sana ligi tajiri na kibabe nchini Tanzania EA Radio Fantas League inakupa nafasi ya kwa mshindi wa maokoto kwa ni shilingi 600 inatolewa kwa ushindi kila mwezi shilingi 450 kwa mshindi wa kwanza mwezi shilingi 100 kwa mshindi wa pili wa mwezi alafu shilingi 450 kwa mshindi wa tatu wa mwezi kucheza EA Radio Fantas League sio za zigumu hata kidogo ili ushinde maokoto unatembelea www.fantasy.premierleague.com ujaze taarifa zako alafu unapanga kikosi chako ushindane na manager 
kusaidia ufu kumi kwa kujiunga na call number ambayo ni RN sifuri CU5 RN sifuri CU5 zote ni kwa rufi ndogo hii Radio Fantasy League FM 2024 inadhamini na DSTV Tanzania pamoja na Vodacom vigezo na masharti kuzingatiwa ehe noma balani kubwa sana tuko na Liza yes kupitia Planet Bongo na mimi nataka nifahamu kitu kimoja tumepiga story kuhusiana na namna ambavyo wasanii wameweza kuondoka kwenye record label ya WCB kuna baadhi ya vitu vimecheza lakini wamesainiwa wasanii wapya pia kwa ajili ya kuendelea kuzungusha gurudumu la muziki nataka nipate comments zako kwenye hii kauli kwamba Diamond Platinums amepoteza muda amepoteza pia fedha kwa ajili uh, mara baada ya kumsign the voice wewe kama producer ambao unafanya kazi na record label ya WCB ukisikia kauli kama hii una kipi cha kuzungumza ah uh, hiyo kauli kuisikia kupitia wapi mimi kwa sababu <laughs> na nazungumzia na eh, of course wakusha, ni vitu ambavyo mashabiki wanaona kwa ambavyo na nini na sisi kama wasilishaji hmm. sisi tunamwakilisha tuna msikilizaji so kwa kauli kama hiyo ambayo inatokea wewe kama producer mbaye uko pale kwenye ngome ngomeni WCB una kipi cha kuzungumza <laughs> okay binafsi sijaisikia hiyo kauli yani ndio niseme naisikia kwenu okay. uh, mi sioni kama 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 watu wanasema hivyo mi sioni kama kapoteza hela mm-hmm. kwa sababu si unaona unaangalia namba nyimbo zinafanya vizuri sasa watasema haja imepoteza hela ndio mm-hmm. yeah. kama sasa hivi mwezi mwe, tuseme ana mwezi mmoja tu anahusu tayari ana show mm-hmm. kufanya show yake mm-hmm. Zanzibar kwa hiyo sasa hajapoteza hela kama ndani kuna wasanii wanakaa hata mwaka mzima wafanyi show <laughs> lakini ndani ya mwezi mmoja na nusu tayari ameshapata show kwa hiyo ukisema amepoteza hela ni uongo mm. kwa pale WCB bali kuna mboso kaa ni mshede de bwana Kirungi mm-hmm. lakini pia kuna Zuchu yeah. lakini pia kuna Diamond mwenyewe mm. kuna The Voice kuna Lava Lava mm. hao ni wasanii ambao kila mmoja anategemea Liza nikienda kufanya naye kazi yeye kama producer wa ofisi mm lile hitaji langu la moyo nilipate. Mm-hmm. Unajigawa vipi kwa hao wote kila mmoja apate kile ambacho anastahili? Bila ah. manunguniko. Eh, ah, 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 Laiza bwana Mboso ndo anampendelea sana bwana. Ah, 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 ndo maana pale kuna ruhusa kwamba msanii anaruhusiwa kufanya kazi na producer yote kama unavyoona kuna kazi nyingi tu zinatoka sio mimi nimehusika japo nitahusika kwenye mixing lakini ms... unaweza kukuta niko busy mimi kwa kaenda kufanya kazi na mtu mwingine. Kwa hiyo sizani kama kuna manunguniko hayo. Kwa hiyo kuna mm. kuna nyingine ambazo zinatoka bila sikio lako kupita? Ah uh-uh. yeah. nyingi nyingi ni sema 95 lazima nisikilize. Yeah. Oh yeah. Mm. Mm. Na msanii gani anasumbua sana kwenye session kati yao wote wa WCB? Kwenye session. <laughs> ni Diamond. Oh yeah. Achana big, tajiri achana na Mboso. vijana wanaobakia. Usumbufu wake mkubwa ni nini? Ah uh, kwenye perfection. Eh. Yeah. Professional is. Yaani kwamba labda amerekodi yeye anaona bado hajarekodi. Wewe producer unaweza kushaona kwamba mbona iko sawa lakini anaona ah bado siko sawa. Ile kurudia rudia sana. Umekana umekana Diamond uh, katika hizo record session uh, kwa mara nyingi sana. Kipi mm. um, ni kipi au ni kitu gani ambacho kina tofauti uh, kina mtofautisha yeye na wasanii ambao tayari umesha umeshakaa nao katika ku record hizo session. Yaani kitu gani ambacho kinamfanya yeye okay. Yaani ukikaa nao unasema okay. This guy I say the best kweli kweli katika swazi la la, la record. Ah uh, ni mtu wa kujaribu vitu tofauti tofauti. Okay. Mm. Kwa anaweza kapiga sauti fulani vipi? Eh yaani mtu usinaona anakuwa anabadilika na ndoma na sana ndio hicho kinachomfanya aendelee uh, kusustain muda mrefu. Okay. Kwa sababu anajaribu kubadilika bila mm. muda. Nikupe exclusive. Nipe. Unajua ile ngoma ya Achi. Yeah. <laughs> One day wao wanaingia. Mm. Bwana Nasibu alitutaja mule bwana, alimtaja bwana Richi Msafi, kamtaja Lisa Sid. Bwana Liza kapunguza majina. Kwa nini Liza mpunguza majina bwana? Kumbe. Amna. Kwa nini mpunguza majina bwana Liza? By the way, uh, ule wimbo hao mm. alitajwa watu wengi sana. <laughs> kwa hiyo pale lomba ifanyike watu wengine wapunguze. Kwa sababu watu wote hawezi kuenea kwenye nani? Kwenye wimbo mmoja, lakini walitajwa watu wengi. Kwa hiyo mwenye alitajwa watu wake kibao. Alafu akawa anasema huyo simtoe huyo. Laiza unahisi uh, ile uh, big alikuwa anamaanisha nini kufanya kama ikutaja watu na nini maana yake kubwa inawezekana ni kitu gani kutaja watu ah uh, unajua zile nyimbo za kikongo zimezoeleka hivyo kwamba lazima tu utaje watu ili uonekane ehe huu kongo sasa umeenea kwenye wimbo eh kwa hiyo ni hivyo tu 
Kwamba nyimbo za kikongo ziko hivyo basi. Inabidi tuendelee kama ilivyo. Nimeona pia una msanii eh? Yeah, yeah, yeah. Nimeona hoja naye. Nashangaa. Sasa interview wangu. kwenye interview yake mwenyewe. Ya na wangu anaitwa Nara Elba baze na Lebo inaitwa Gogumaga Records. Okay. Ya kwa hiyo ndo nimeanza na msanii wangu mpya Kike. Ya. Lebo. kwamba producer official wa mwenye Lebo na yeye ana label yake. Na yeye ana yako yake. Eh kawaida tu kwamba kumbe inawezekana kumbe wasanii ambao unaona wana kitu pale usafenga wanaonekana hawana kitu eh mimi naweza eh mimi naweza nikaona huyu msanii ana kitu yes japo huko wanaonekana hana kitu ila mimi binafsi nikaona huyu ana kitu ah. ukamsaidia mm. kwa njia zangu yeah. na nataka nifahamu uh, record label huko uh, muda mrefu mm. umekuwa ukiona namna ambavyo inafanya kazi mm. changa moto zake mm. huku waji wake ama mm. sehemu ambayo ndo walihisi kama ni downfall na vitu vingine kama hivyo mm. umejipanga vipi au ni kitu gani ambacho umejifunza kutoka hapo ukasema kwamba okay hii hapa ya kwangu ninayoianzisha basi nataka iende katika mlingo huu hapo ah uh binafsi nimejifunza pia kwa sababu nimekaa kama yeye anavyosema nimekaa kwenye record label kwa hiyo naona kazi kumbe wanafanya hivyo wanafanya hivyo na mimi kuna vitu ambavyo nimejifunza uh, ila sema tu kikubwa ambacho mimi nahitaji kuwa utofauti ni kwamba record label nyingi za za kwetu hapa Tanzania zinapotoa yeah. msanii hasa zinaanza kuangalia hapa hapa Tanzania sasa nyingi kwamba wanaangalia kwamba msanii anataka kwanza kufanya vizuri hapa ndio tuangalie mbele lakini mimi sijawaza hivyo mimi nimewaza kwamba moja kwa moja sio hapa tu Tanzania kwamba ni ni mtoe msanii ambaye anaweza moja kwa moja mtu akimsikiliza anasikia huyu ni international moja kwa moja sio kwamba tuanzie tu nyumbani ah ah safi yeah. hela zimetumika hivi hivi ni kweli no. una mkataba wa maisha wa safi hakuna mkataba wa maisha Akumbwa muda mrefu. Ila kuna kwa muda mrefu. Yeah, muda mrefu ni kwamba Liza pale wasafi anamkataa maisha na wanapanga pangua. Mama. Yeye atoki. Yaani wewe fanya ngoma. Ah in short kwanza niweke tu wazi. Mimi mkataba wa mimi na wasafi sio wa maandishi. Ah ni wanini ni mkataba tu wa kukubaliana kwa mdomo so amaandishi au mlipinga hakuna kwa hakuna kuondoka kuangua kama eh yani sio mkataba ambao kusema ndio mama hata vitu vingine nafanya yani sio mkataba ambao kwamba tuliandikiana kwamba wewe ndo hapa wasafi miaka kumi au 15 hapana ndio mama unaona ndio mama unaona nina studio yangu nafanya vitu vyangu lakini nafanya pia nafanya kazi ila ni mkataba fulani wa kudumu Ah sasa nimekwambia ni wa maneno. Kwa muda unaweza leo ukaisha, ukaisha kesho, ukaisha siku yoyote. Kwa mna lipanaje sasa maokoto unayapata vipi na hapa makubaliano yote? Au ndio mlikubaliana pia viwango si, kwa si, mdomo? Si kwa kazi tu. Mimi nalipwa kwa kazi sio kwa mwezi au kwa muda fulani mimi nalipwa kwa kazi nimefanya nyimbo mbili. Mm-hmm. Okay mponga wangu ni huu. Lakini nasibu akikutaka wewe muda wowote hata kama una jambo lako lazima umwai. Kama gani huo mchanganya? Ndio ma. kwamba unapokuwa unafanya kazi kiprofessional. Na wewe ni moja kati ya artist wasanii producers ambao mnaangalia zaidi international. Imekaa vizuri. Unahisi kuna baadhi ya staiki zako unakuwa unazikosa kwa hiyo style ambayo unafanya kazi. Yes. kuna vitu utakosa. Uh, kwanza binafsi kwangu ndo rahisi kuliko ku, ingekuwa nimefungwa. Na na kama producer kwa ushauri yes. hata ambao labda wananisikiliza una producer hairuhusi kusaini mkataba kwamba unajifunga una sehemu moja kwa sababu producer anatakiwa kufanya kazi na watu wote mm-hmm. kujifunga sehemu moja sasa itakuwa ni vigumu sasa inabidi utuambie yani mm. utoe somo usiku utoe session kama zile ambazo unakuwa unaposti kwenye account yako ya Instagram kama eh. jamani natoa <laughs> somo hizi hapa sana natoa somo leo mkataba wa maneno eh. ukiwa mkataba maneno ni aina fulani ya mkataba eh. ambao unaunganisha maneno <laughs> au kwa, kwenye huo mkataba pia kuna kipengele cha kutoka kumpinga boss <laughs> Sasa kwa sababu mimi nimekaa kuna siku moja nikasikia ile chita kichita 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 nikasema bwana bwana Liza hii alikuwa ana mix vipi unasikia kabisa tajiri anaimba chitaki na unamwacha ah sasa si mziki ni creativity kwa hiyo ile ni creativity ipi jamani chitaki kwamba yani unajua angesema staki Ha, inakuwa haina nguvu sana lakini vile unaona kama hivi tunaizungumzia kwa sababu si alipo yanga ajabu kwa sababu alipo yanga ajabu 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 yanga sema itaka kuifanya tu kwamba 
iweze kuimbika kwa urahisi unajua tena watoto kina dada jamani mm, mimi nataka kuwa jamani chitaki ni creativity ilitumika pale chapati 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 ehe chapati achana hiyo nani anaweza kulicheza zaga lu na hizo zote mkubwa ndo anazisimamia hizo tutamchapa ah sasa unajua kikubwa unacho angalia nyimbo imefanya vizuri ajefanya vizuri yani huko kote wasanii wanajaribu kufanya vitu tofauti ili mashabiki usiwape kile kile kitu ambacho walikizoea mm-hmm. eh hey, ukifanya kila kitu vile vile mziki sasa hivi wanatoka vijana wapya kila siku na vitu tofauti tofauti watu watakuchoka mm-hmm. mm, ukibakia pale pale kila siku watu wanakuchoka inabidi na wewe uje update kila siku watu wanaelea kututarajie vingine vingi ah yeah, vingi yeah. tu mm-hmm. mm. unafanya lini na kazi na konde utafanya lini kazi na konde mm-hmm. <laughs> Muda wote tu. Akijisikia, unasikia ni wa block wote mlivyo alivotoka bali. Ah, mna. Unasiria naye fresh kinyamwezi. Mbona fresh tu? Oh yeah. Kisha vitu vyangu anaona ni kisha vitu vyake naona. Sasa kuona hata kutakiana ile hapa new year nini fresh. Ah, kwa mwaka jana tujawasiliana lakini mwaka juzi na sisi zani tuliwasiliana. Kwa hiyo mmewasiliana kutoka 2012. 2012. Mwana laiza sana. Mwaka jana azati ni ya poti. Mm. Eh. Yeah. kufanya kazi tena kwa sababu mna hit song ambayo nime verify yeye. Ah sasa sasa kwa nyingi si msanii ndo kwamba naangalia okay. Uhitaji wake. Eh ni uhitaji wake. Kuna ile kifamilia au na mkonde kitambo kwamba kuna hili beat hili mwanangu hili usipoza kwa mimi. Ya sasa mimi nishapita huko. Mimi sio kuuliza. Mimi sio ile kuuliza tena wa kumcheki msanii wewe kuna beat hilo ah. Mimi sasa hivi ni wa kutafutwa. Eh. Nataka ni sikia kitu kutoka kwa Liza. Yes. Amefanya hits nyingi sana kwa mm. mwaka uliopita na miaka mingine nyuma. Mm. Nataka tuje ngoma yake moja tu ambayo anasema hapa oh, kule mimi niua all the time. <laughs> yeah, tuje ngoma moja tu. Uh, ah ah. Tiani Mtiani, <laughs> unjue kazi ni nyingi. Ah, moja tu laizo. Like, moja tu. Yaani lazima una urudi lako ambalo hata ukinigusa muda wote unasema hivi lenyewe nilikusa. Liko kwenye kwenye repeat hivi yeah. unalijua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ah, uh, kwa sasa hivi the one. Yeah. Mwanzo ilikuwa ni wimbo wa ja Prize and Diamond Platinum lakini baadaye kwa sasa hivi the one ndio wimbo wangu best. Ndio no, yeah. nakubali sana. Mm. Lesa alikuwa anasema mambo ya elimu hapa kidogo. Mm. Pia tumalize kwa hili. Okay. Mm. Nataka unipe kwa sababu ngoma nyingi ambazo naziona sia produced by Stukiz mm. mixing and mastering by mm. Liza. Yeah. Mixing and mastering ni nini katika ngoma? Ah <coughs> uh, niki nikitaka nichambue vizuri naweza nikasema acha niweke katika mfumo wa nyumba. Mm. Watu wataelewa zaidi. Yaani tuseme labda producer labda na produce tuseme ndo nyumba anatengeneza labda tuseme ameweka msingi then kapandisha alafu hajaweka madirisha hajaweka bati kwa hiyo mimi ninachokuja kufanya na kuja kuweka bati eh kuja kuweka bati paka rangi nini cement sio nini vitu kama hivyo matiles nini vitu kama hivyo kati ya producer mm. alo, alo, alo create hicho kitu na mm. wewe unayokuja kufanya master ngine estukiza kisha fanya mambo yake afu mm. na mixing and mastering mm. ni nani ambaye anakuja kuchukua maokoto makubwa kati yao hivi au nani anefanya kazi kubwa ambaye anafanya kazi kubwa ah mm. uh, mimi nadhani creation ya mwanzo ni kazi kubwa mm. mm. kama maokoto yake pia yanakuwa ni makubwa mwanzo yeah oh, yeah, yeah. kule kubwa sasa kwenye mixing and mastering mm. umesema unaweka tu madirisha. Mm. Kwenye ngoma mfano tuongelee ngoma ya Mario. Mm. Mm. Napenda shisha, mm. inataka mm. shisha. Wewe pale mastering yako na mixing yako ni kitu gani? gani eh. Aha, unaona ile nyimbo vizuri vile unavyoisikia kwamba sauti zimepangika hivi zimepangika hivi ndio ninachokifanya mimi. Ni tofauti na labda tuseme ingetolewa kama ilivyokuwa mwanzo. Ungesikia kuna sauti moja imepanda juu, kuna sauti nyingine hazisikiki zimejificha ndani ya mziki au mziki labda una kelele au mziki una sauti ndogo. Kwa hiyo unachokuja kurekebisha ni hicho kwamba kila kitu kiwe levo. Mtu asikie beat na sauti vinafanana. Vi sauti zisingiliane vibaya. Mziki mara nyingi ukiwa hauja mixiwa au ndo master tuseme kwa hiyo yes. master unakuwa na sauti ndogo mm. yani unakuwa upigi yani unaweza kuongeza hadi mwisho usisikilize mm. 
Mm. Eh, kwa hiyo unachokusikia mtu anafanyia mastering anaupa ana nguvu mziki. Ah. Eh. Kwa hiyo anaenda kama ma sound engineer fulani. Eh, kwa ni hiyo. ni, ni shule hiyo. Eh, hiyo ni mwanangu kutoka kipaduka hiyo achapi. Eh, hiyo ni masomo. Hiyo ni eh hiyo ni kipaji in short, ni kipaji pia. Ah. Eh. Kukumbe licha ya kusomea pia ni talanta. Eh, anatakiwa kwanza anatakiwa uone kwanza na na, kipa, na hicho kipaji afu ndo usome. Wanasema wewe na skio. Mm. Eh, skio. Sound engineer na DJ hivi ni hivi. Eh, masala sound yote yanabata. Yes, ta tukio kuadhimisha siku ya elimu yeah. ya duniani tarehe 24 ya uh, Januari kila mwaka. Kwenye ukurasa wako wa Instagram pamoja na thread ulishai kucheza na kitu hapa na kukumbusha Novemba 1, 2023 alishai kuzungumza kitu hapa. Mm-hmm. Akazungumzia kwamba shule uh, sio kama sio kila kitu. Yaani kwamba haiwezi kukufundisha ukawa na maisha mazuri na nini mm-hmm. lakini mwisho wa siku inategemea na michakato yako. Mm-hmm. Ulikuwa unawasilisha kitu gani kama mtu ambaye una mileage ama una inspiration kwa watu wengi kwamba shule haina msingi kiasi hicho? Ah ah yani nilikuwa najaribu tu kuonyesha kwamba usifikirie kwamba utakaposoma ndo kwamba ndo tiketi ya moja kwa moja kwamba utapata maisha mazuri. Okay. No kwamba inatakiwa uwe na vitu vyako vingine extra ukiachana na elimu. Mm-hmm. Ya yeah, ndo kama hivyo labda una kipaji fulani, kipaji kingine hivyo. Oh yeah. Mm. sana kwa time yako. Asante sana. sana kuwa nawe. Mlete basi mdada yule ndio msanii wa kwanza. Eh, hey, nitamleta. Oh. Nitamleta. Basi vizuri. Ah. DJ J yuko hapa. Yeah. Ngoma zinafuata muda sio mrefu hapo lipo endelea kuenjoy. Kama ni Mbea ni 101.1 unatusikiliza hii